做早餐给我吃啊？酒店不是不可以做吗？跟酒店说一声就好了，这么简单的早餐。真希望以后每天起来都可以是这个样子。一定会的，我向你保证。吃早饭了。从今天起，你就是胡太太了。胡太太。喂，妈。好，我马上过来。回去找我妈。不过也好，这样子可以把我们的事情跟她说。你现在去收拾东西，去机场，我们一起离开。嗯，我们一起离开。放心。我不会像五年前一样抛下你一个人。这一次，我们真的会离开，相信我。最新的款式，这边，这件，小姐，您再看一下这个款式。我想试一下这个婚纱。好，小姐，您请。稍等一下。消息，胡鑫和胡千羽马上就要离开香港。啊？他们要离开香港？对。绝对不能让胡鑫回深圳。马上给我备车。好。小姐和先生这边小姐穿这个婚纱真的好漂亮，新郎真是好福气啊。小姐这么漂亮，新郎一定也是个帅哥喽。好羡慕你们呐。至少在我心里，他是最帅的。麻烦快一点，我赶飞机。好的，请稍等。谢谢。
小姐，请问您是幺二零八七零航班的吗？嗯，航班马上就要起飞了，请您尽快登机。不好意思，我还有等人。嗯，那时间可来不及了。您确定您的朋友会来吗？他一定会来的。好的。快点，再快点，把他拦住，不能让他回深圳。张焕宁的车一直跟在咱们后面，看样子他好像不想让咱们回深圳。司机，快点开！妈，我们是注意安全。你以为咱们被他拦下就会安全吗？快一点！要不要我帮你联系一下你朋友？不用。小姐，小姐，小姐，你的电话一直在响。请两位解释一下，为什么你们的车会不断的追赶出事车辆？张先生，这辆车登记的车主是您本人，司机是您聘用的。您和您的司机不断追赶胡千羽母子的车
，您能对这件事做出解释吗？张先生，张先生，张怀年，先生，请您冷静。就算谈判不成功，你也不需要使用这样的手段吧？张先生，请您务必做出解释。张总，为什么你要陷害千羽和心仪啊？他们是我，是我的老婆和儿子，我会开车撞死他们吗？啊！医生，怎么样？手术成功吗？医生，我的家人伤得不重吧？家属，请冷静一下。两位伤者的急救都很成功。胡千羽伤势比较轻，应该没有什么大问题。胡鑫呢，受伤就比较严重一点，脚、胸都有骨裂的情况，需要留院做进一步的观察。为什么要再一次抛弃我？为什么要把我一个人孤单的留在机场？你醒一醒，我想听你亲口解释。张总，千羽和心仪是您的妻儿，我不相信你会忍心伤害他们。就算心仪杀害了我父亲，可我也从来没有想过要心仪的性命啊！我刚才说过了，我是不会伤害他们的，我只是不希望他们母子回到深圳。我害怕，他们这次离开了，就再也见不到了。他们为什么突然回深圳啊？因为瑶瑶要悔婚，她要嫁给乔丽。什么？
最本的方式关心对方。你好，您拨打的电话正在通话中，请稍。一定要帮我找到乔丽，我有话要当面问她。瑶瑶，你把门开开。瑶瑶，你开门。我告诉你啊，你别以为你待在屋里就没事了。瑶瑶，你开门。我告诉你，瑶瑶，我是不会同意你嫁给乔丽的。你别以为你躲在屋里就没事了。你把门开开。问一下那个房间的病人呢？是已经醒了吗？那个病人胡千羽不顾医生的反对，早就已经走了。还想让他跟你说清楚什么？啊？他有没有提到我？千羽麻醉刚退，人就出院。我看八成去收拾你和张怀年的烂摊子。如果没别的事的话，麻烦请你走吧。舒伟。林威林，你到底在干什么？胡千羽对你的感情，难道你还不清楚吗？我没有想到你居然会出卖他，联合乔丽来对付恒盛。王先生，出院手续已经办好了，请您过来签一下字吧。以上就是公司在新加坡新项目的实施方案，大家有什么意见吗？董事长，胡总，我觉得这个项目的前景非常好，我个人全力支持。对，确实是个好项目，这是提升公司在业内影响力的一个好机会。邱总，您认为呢？啊，既然大家都感觉不错，那我也没什么意见。只是董事长，今天这个乔总怎么没有来参加这次会议啊？哎，是啊，乔总怎么没有来啊？是啊，这乔总怎么没有来啊？
。董事长，各位股东们，大家好。很抱歉来晚了，受乔总的委托。我将担任他的股权代理人，参与恒盛的董事会。乔丽，这是什么意思啊？这林威林刚从恒盛辞职，怎么又给他派回来了？这不是向我们大家伙示威吗？哎，这是什么呀？哎，林董，不要这么说话。你说大家都是为了工作，你可不能带私人感情啊！就是，很好，林小姐，非常欢迎你加入恒盛董事会。身为股东的代理人，首先一定要先弄清楚自己的身份，以后多为恒盛做些有意义的事情。谢谢董事长的指导，我一定会竭尽所能，争取不辜负大家对我的信任。吴林，我有话要跟你说。等一下，我有话要问你。胡总，这里是公共场合，请你别跟着我。你到底要干嘛？威利，你误会我了。我当天没有办法去机场，是因为我要去新加坡筹钱，碰到很多的困难。够了，那是你的私事，没必要跟我解释。还有，你不要忘了，现在的我是环球的代理人。如果不是公事的话，麻烦让我离开。嗯干嘛？你把我当什么人啊？你说呢？你是我什么人？我们已经结婚了。你还记得我们已经结婚了？那你告诉我，机场那天你为什么不来？为什么？所以你要给我机会解释。老板，这次不是我要说你，在婚礼上把别的女人拉走，换做我我也接受不了。瑶瑶原本是与我订婚的，但是为了我而舍弃婚约，要嫁给乔丽。我知道她是违背她原本的心意。对于一个女人来说，两次悔婚会对名誉造成多大的伤害？嗯，所以我只能当众在乔丽的婚礼上把她给带走，让大家都知道。他的逃婚是我胡千羽造成的，也希望能降低对他的伤害，也是我对他的一点点补偿吧。嗯，老板，维林那边你打算怎么办？他应该还在气头上，等过几天再跟他说。相信。他一定会理解我，支持我，也只能这样了。老板，你真是一个绝世好男。如果我是女人，我绝对会爱上你。哎哎，老板，我的意思是说，我不会爱上你。哎，不不，我不是那个意思。哎，哎呀，千羽，这次新加坡融资的事情，你做的真不错。妈，我不在了这段时间，你辛苦了，慢点。
一方面你要顶着董事会的压力，一方面要操心瑶瑶。而且你身体还没有完全康复，就要回到恒生帮我打开局面。我却一个人到新加坡，没办法帮你分担那么多事，我心里真的挺难受的。傻孩子，妈妈不是跟你说过了吗？天塌下来，还有妈妈在。再说，这不都是我们已经计划好的吗？如果不是这样的话，怎么能够让他们的注意力全都放在我身上，给你在新加坡有充裕的时间办这个事情呢？妈，感觉怎么样？疼不疼？恒生那边怎么样？出车祸的事情，消息传过去了吗？妈，你才刚刚开完刀，不要操心公司的事了。倩宇。赶紧的去一趟新加坡，找吉安集团。他们对我们数字家居市场的开拓非常有兴趣，他们也想涉足这个市场。平时他们也跟我表达过他们的意向。趁消息还没有走漏出去，你赶紧去跟他们联系，跟他们讨论。融资的事情，他们一定会答应的。妈，我不可能这样走了，我走了你怎么办？傻孩子，这个叫做声东击西，出奇制胜，就是要趁他们还没有发现的时候，我们才会成功。现在我们出了车祸，你突然失踪。邱志新，他们的一帮反对派，绝对不会就此罢休的。他们肯定会把你消失当成是一次良机，趁此机会找人来代替你。所以趁这个时候，我就可以出来替你当一阵。到时候，所有的问题、矛头，都会在我一个人身上。这样一来，就可以给你在新加坡多争取一些时间，不能让乔丽和邱志新他们发现，不然他们会给你带来很多的阻力。妈，这边所有的事情都是你一个人来扛，我不同意。知道，你是个孝顺的孩子，你会担心我。放心，我真的没事的。妈妈都这么一大把年纪了，什么大风大浪没见过，这点事情算不了什么的。赶紧的去收拾收拾，立刻飞新加坡，千万不要让人发现。还有，最重要的一件事就是，不能让任何人知道，包括林威玲。上一次，数字公寓计划，就是因为他而泄了密。现在，他又是环球的人。他本身又恨我。如果说这次的事情泄露出去，那就前功尽弃了。我知道，你爱他，但是现在事关重大
，如果为恒生着想的话，你就千万不可以跟林威玲有任何的联系。如果说这次我们的计划不成功，那么恒生很有可能就会在我们母子手上丢失了。瑶瑶现在还在你那儿吗？嗯。千羽啊，瑶瑶真是个好孩子。她为了救你，宁愿嫁给乔丽。现在呢，你又把她从婚礼的现场给带走了。众目睽睽之下，两次悔婚呢、啊，对一个女孩子来讲，是多大的打击啊！你日后要怎么安置人家呢？妈，男人大丈夫，有恩必报。瑶瑶为了我牺牲自己，我都记在心里。我胡千羽有生之年，必定偿还。这么说，你还是不打算跟瑶瑶结婚了？好吧，现在新加坡那边的项目还没有开展，你先去忙那边的事。瑶瑶的事呢，再缓一缓，以后再说吧。小时候，你最爱让我带你来这里。没想到一晃，这么多年就过去了。当时发生的事情，就好像昨天一样。我只记得，在这个公园里，第一个欺负我的人就是你。是你带了一群小朋友，很坏的抢走了我妈留给我的唯一玩具。新的，不要这样。
，把毛绒娃娃卖给我妹妹吧。小时候，都是我欺负你。没想到长大之后，欺负你的人还是我。我有千千万万个对不起要跟你说。上次在机场，你等了我那么久，我都没有出现。我实在是因为情况非常的危急，陈氏步步紧逼，求知心他们那帮人。也想利用这次机会把我从 CEO 的位置上拉下来。我妈也刚开完刀，让我去新加坡融资。威林，上次的婚礼的确是很简单。对不起，不管是婚礼、婚纱、戒指，还是蛋糕，所有女孩子梦寐以求的，所有她们可以拥有。我一定都会加倍的补偿你，我再也不会让你再等待，我们开开心心过一辈子。十八岁那年，我被送去美国读书。你说过会去机场找我等到飞机都要起飞，你还是没有出现。一个月前，我们刚刚登记了结婚。你说你会带我走，不会像五年前一样丢下我不管。可是结果呢？每当我下定决心，说无论如何都要跟你在一起的时候，我都发现，这只是我的一厢情愿。总会出现一些事情，让这一切毁掉。难道真的有这么多迫不得已的事吗？对你来说，恒盛集团和你的 CEO 位置比我重要。我也想清楚了，在香港发生的一切，只是我一时冲动，就当一切都没有发生过。威林，我再也不会做伤害你的事。威林，你要相信我，我不会这样。你要相信我，威林，威林，威林，威林。威利，你醒了，有没有哪里不舒服？我怎么会在这儿？威利，你怀孕了，你要当妈妈。威利，你听到了，我们有自己的孩子了。
干什么？吴丽，你要干嘛？吴丽，你干什么？我要回家，你放开我！医生说你还很虚弱，还需要调养，不能随便乱跑。我的事和你没有关系，你放开我，让我回家！吴丽，吴丽，你放开我！吴倩云，我送你回去，送你回家。停车！我送你回家。不用了，你停车。狐狸，狐狸，不要这样子。狐狸，我知道最近发生了很多事情，让你难以接受，也让我们彼此身心疲惫，也伤害了我们之间的信任。但是无论如何。我们之间的爱都是真的，连上天都为我们作证，赐给我们自己的孩子。威灵，我从小就在没有父亲陪伴的情况下长大的，我知道对于一个孩子，没有父亲的感觉意味着什么。我经历过这些苦难，我不希望我的孩子也经历这一切。你答应我好吗，威利？不会有人比我更懂失去父亲的痛苦。可是，瑶瑶为你付出了那么多，如果我就这样跟你在一起，对他来说太不公平了。事情来得太突然，你让我想一想怎么办吧。我们俩结婚的事，不要告诉任何人。好，我答应你。但你现在一个人回去不安全，让我送你回家。事情，到时候我们再聊，好不好？嗯。在你身边的，好吗？我的人生到底算什么？一步错，步步错。我的人生就是一个失误，难怪他起名叫我维林。一切为零。我最爱的父亲，竟然是这个世界上最狠。化解上一辈所有的恩怨，从零开始，过幸福美满的生活。林伯伯把所有的祝福、所有的愿望，都放在这个名字里。他也只是一个疼爱自己女儿的普通父亲。
你也看到视频了，他说了，有维琳当我的女儿，我这一辈子都无憾。这才是他的真心话。当你的名字被提起的时候，就代表他对你的祝福。你听听，维琳。千羽，你觉不觉得妈妈以前做的太狠了？今天所有的一切都是我一手造成的。妈。是我要道歉。这些年来，我没有完全的信任你，是我的错，对不起。那从今天开始，所有的错误都过去了，以后都是幸福的日子。你和维琳都是我最爱的女人，有我在，放心吧。
，起来了，哎，小心点啊，乖，昨天睡得好不好啊？你现在还是没有力气，我帮你准备了好多你喜欢吃的早餐，都是你喜欢吃的。你真的瘦了好多，心怡真的好心疼。机长来喽，妈，威力，我帮你们熬好了鸡汤，趁热喝。这一大清早就喝这么腻的鸡汤啊！维力已经很久没有吃有营养的东西了，他现在还非常的虚弱，所以需要调理一下。妈，你也劳心了，也要补一补。就是因为身体虚弱，所以才不能喝这么油腻的鸡汤。梅姐，你把那个粥端过来。哎，来了。哎，维林早。倩宇啊，要说这滋补养生啊，你还是听心姐的吧。这粥啊，早就给你准备好了。来，趁热吃吧我今天把时间留给你，你有没有什么想去的地方，或者是想要做的事情，我都可以跟你去做。我不知道我想要做什么。没关系，如果你不知道你要做什么的话，我们可以一起慢慢去想。如果你不知道你要去什么地方的话，我们也可以一起慢慢去寻找。从今天以后，我们有大把的时间，可以一起制造回忆，好吧
，这是你查的，消息属实吗？绝对属实，姚小姐正在巴黎购物。喂，姚先生，消息属实，有人说在马尔代夫亲眼看见姚小姐跟一个帅哥在晒太阳。谢别挂，等一下。姚先生，姚小姐现在在黄土高原扶贫呢。你们给我查清楚了。如果这一次不是确切消息，以后就别给我做事了。姚先生，这次的消息还是不要确定的好。欧洲有一列火车出轨，造成五人死亡，二十多人失踪。在失踪的名单里有瑶瑶的英文名字我哥是这个世界上最优秀的男人，你是爸唯一的儿子，他对你当然要严格一些了。瑶瑶嫁给胡千羽是不会幸福的，我不准你为了胡千羽葬送自己的一生。我爱他，我愿意为他牺牲一切。哥，下来，我知道你特别心疼我，对你来说。我就是你最重要的人，可是你知道吗？千羽对我来说，也是我最重要的人。来了，小姐，来了。花姐。哟，好久不见你们了，笑得这么开心，一看就是跟美女在一块儿了。哎。这个不是上次和那个谁在一块儿？原来这场爱情战是你打赢了。走，老地方啊，坐坐坐，走。帅哥美女，来来来，快请坐，坐坐坐，啊，快。花姐，老样子。好嘞。其实，我一直都想带你来这里。就我们两个人，我们可以放下所有的烦恼，所有的仇恨，享受简单的生活，讲一些琐碎的事。今天，我终于实现了我的愿望，我们才是人生。在一个普通的夜晚，各式各样的普通人都聚集在这里。有些人开心，当然也有些人难过。而与他们擦身而过的，也就是形形色色、普普通通的人群。有人离别，也有人相聚。在这个夜晚。世界其实不会为了我们的喜怒哀乐而去改变，太阳依旧会升起，日暮依旧会降临，日复一日，永不改变。其实，不管是什么样的人，富贵或是贫穷，在这里的人，都可以感受到幸福的感觉。这是我一直向往的人生。威廉，等所有事结束之后，你愿意跟我过这样的生活吗？
为礼，我愿意弥补一切。未来的我们一定会有非常幸福美满的家庭。再给我一次机会。谢谢花姐。哎，啊，对了，花姐，可以帮我们拍张照吗？哎，好好好。来来来，好嘞，帅哥美女，练近点儿啊，李大嘴，走。哎呀，太漂亮了！谢谢花姐，谢谢。好，慢慢吃啊，慢慢吃。这就是我们今天晚上创造的回忆。快吃吧，我等一下带你去最后一处的会议。心的承诺会一直陪着你。